ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് റിസേർച്ചിലായിരുന്നു യൂറോപ്പിലോട്ട് എങ്ങനെ ചില കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയും ഷെക്കൻ ഷെങ്കൻ കൺട്രി നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതേപോലെ ഇത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസാണ് ഷെങ്കൻ സോണിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസാണ് യൂറോപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പെടാത്തവരാരൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുമല്ല ഈ ക്രൊയേഷ്യ റൊമാനിയ ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷെങ്കൻ സോണിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൊയേഷ്യയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൊമാനിയയിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഷെങ്കൻ വിസ എടുത്ത് മീൻസ് ടൂ യൂറോപ്പിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഷെങ്കൻ സോളിലേക്ക് കയറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം ഏത് കൺട്രീസിലേക്കാണ് വിസ വെക്കേണ്ടത് വിസ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് വിസ കിട്ടും നമ്മൾക്ക് പറയോ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ലിത്വാനിയ ലാറ്റ്വിയ അതേപോലെ തന്നെ ഐസ്ലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്നിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സത്യം എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയണം കാരണം അതിലേക്ക് ഒരു വിസ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിസ കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ കാരണം അതിൽ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വിസ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വെച്ച് വിസ റിജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പൈസ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതേപോലെ വീഡിയോസുകളും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരുക്കി തരാമെന്നുള്ള പ്ലാനും റിസർച്ചിലാണെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മൾ വർക്കിന് യൂറോപ്പിലാട്ടുമാണ് പോകുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് യൂറോപ്പ് എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഷെങ്കൻ സൂൺ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ഈ ഇത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസാണ് അതിലകത്ത് വരുന്നത് അറിയാം യൂറോപ്പിൽ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിലായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ളവർക്ക് ഷെങ്കൻ സൂണിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ഷെങ്കൻ സൂണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ വിസ കിട്ടുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ വിത്ത് നമ്മളുടെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം വീഡിയോയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മാപ്പാണ് ഇ യു നാറ്റോ അതുള്ള ഷെങ്കൻ ആൻഡ് യൂറോ യൂറോസൂൺ മെമ്പേഴ്സ് ഈ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇ യു സൂണിലുള്ള മീൻസ് ഷെങ്കൻ സൂണിലുള്ള കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഷെങ്കൻ സൂണിലുള്ള കൺട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഷെങ്കൻ സൂണിൽ വരുന്ന ഷെങ്കൻ സൂണിൽ വരുന്ന കൺട്രീസാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്ന് ബെൽജിയം ഉണ്ട് എസ്റ്റോണിയ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഗ്രീസ് ഇറ്റലി ലാറ്റ്വിയ ലിത്വാനിയ ലക്സംബർഗ് നെതർലാൻഡ് പോർച്ചുഗൽ സ്ലൊവാക്കിയ സ്ലൊവേനിയ സ്പെയിൻ ഇത്രയും കൺട്രീസാണ് നമുക്ക് ഷെങ്കൻ സൂണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിൽ ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെങ്കൻ സൂൺ ഇപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കൺട്രീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഷെങ്കൻ സൂൺ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പാണെന്ന് ഉള്ളൊരു പേരിൽ ഷെങ്കൻ സൂൺ പോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വിസയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചാടിപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റ് പണി കിട്ടരുത് ഓക്കെ അതിനും കൂടി ാണ് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇ യു സൂണിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇ യു സൂണിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഷെങ്കൻ സൂണിൽ വരുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്ലാൻഡും നോർവേ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ട് അത് ഓറഞ്ചിൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ യെല്ലോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്
ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഈ ഷെങ്കൻ സൂണ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാ നമ്മുടെ മാപ്പ് ഫുൾ ഷെങ്കൻ സൂണ് മാത്രമാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെങ്കൻ സൂണാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മൊബൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സഹകരിക്കുക അതുമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വിസ സക്സസ് റേറ്റും നമുക്ക് വിസ സക്സസ് റേറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ കിട്ടോ ഇല്ലയെന്നും കൂടി നോക്കാം കാരണം ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മുടെ വിസ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലിത്വാനിയ ലാറ്റ്വിയ എസ്റ്റോണിയ ഫിൻലാൻഡ് അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം വിസ റിജക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ എന്ത് സത്യമെന്ന് നമുക്കറിയണം ഞാൻ കാരണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതേപോലെ പഴയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡൽഹി എംബസിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇതും നമുക്കൊരു പ്രമുഖമായ ഒരു ഏജൻസി നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇത് റിജക്ഷൻ റേറ്റ് ഷീറ്റാണ് ഷെങ്കൻ കൺട്രീസിൻ്റെ ഇതിൽ ഫ്രാൻസാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് റിജക്ഷനിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പതിനേഴിൽ പതിനാറ് ശതമാനവും പതി പിന്നെ പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും പതിനഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം റിജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം ഫ്രാൻസിൽ കൂടുതൽ റിജക്ഷൻ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിസ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ റിജക്ഷൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിജക്ഷൻ സബ്മി മീൻസ് വിസ ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യവും ഫ്രാൻസാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്കാണ് വരുന്നത് ചെക്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വിസ റിജക്ഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് പതിനെട്ടിൽ ചെക്കിലും നല്ല റിജക്ഷൻ റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫിൻലാൻഡ് അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നാല് നാല് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ വലിയ റിജക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ അവിടെ ആൾക്കാർ വിസ വെക്കുന്നതും വളരെ കുറവാണ് അതൊരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ വിസ വെക്കുന്നതും കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് വരും ഈ നോർവേ ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം പിന്നെ ഈ ഐസ്ലാൻഡ് ലിത്വാനിയ ലാറ്റ്വിയ എസ്റ്റോണിയ അവിടേക്ക് ഒന്ന് വിസ വെക്കരുത് ഒരിക്കലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാരണം പോലും കാണിക്കുക എന്ത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുക അവിടെ ഒന്ന് വെക്കരുത് ഒരിക്കലും ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വെക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിസ റിജക്ഷൻ ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വെക്കുന്നുള്ളൂ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിസ എപ്പോൾ റിജക്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ട് കാരണം റീസൺ എന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കുക എവിടെ കാണാനാണ് പറയുക ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരീസ് പറയാം ഇപ്പോൾ വേറെ നിങ്ങൾ ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഇറ്റലിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ കാണിക്കാൻ ഇതിവിടെ എന്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതും കൂടി നോക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വിസ വെച്ച റിജക്ഷൻ വന്ന് അത് കേട്ട് മോങ്ങിയിട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് ലോക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം സോറി ഇപ്പോൾ വിസ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിൽ വെക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിൽ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി നെതർലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ ഓസ്ട്രിയയിലൊന്നും ഒരിക്കലും വിസ വെക്കരുത് ഓസ്ട്രിയ ഒക്കെ വിസ എടുക്കുന്നത് പോലും മീൻസ് റിജക്ഷൻ ഒരുപാട് കാര്യം തരും അതേപോലെ ജർമ്മനി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി ജർമ്മനിയിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എന്നാൽ കൂടി ജർമ്മനിയിലേക്ക് വിസ വെക്കാൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ സോ സോളിഡായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വിസ വെക്കാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പക്കയായിരിക്കണം ബാക്കി ഡെൻമാർക്കൊക്കെ വിസ റിജക്ഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ് ആൾക്കാർ വെക്കലും കുറവാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ റിജക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതെല്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ ഡൽഹി എംബസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മാൾട്ട അതുപോലെ ബെൽജിയം പോർച്ചുഗൽ ഈ മൂന്ന് കൺട്രീസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിജക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒന്നും വെക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അവർ സക്സസ് റേറ്റ് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നും ആക്ച്വലി അത് ആൾക്കാർ വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സക്സസ് റേറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് റിജക്ഷൻ കൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ആലോചിക്കുക വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ താഴത്ത് കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് ലിങ്കിലോ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ